போன வீடியோவில் நம்ம ஆக்சினேட்டரை எண் பற்றி பார்த்தோம் அந்த விதிமுறைகள் வந்து சில காம்பவுண்ட்ஸுக்கு பொருந்துறது இல்லை அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸுக்கு நம்ம அதனுடைய வடிவங்களை வச்சு ஆக்சினேட்டரை எண் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் மட்டும் நான் எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் என்னென்னா எஸ் டூ ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இதில் எஸ் டூவுடைய ஆக்சினேட்டரை எண் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த காம்பவுண்டுடைய வடிவம் இது இந்த மாதிரி காம்பவுண்டில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதல் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை தெரியணும் ஆக்சிஜனுடைய எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையானது சல்ஃபருடைய எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையை விட அதிகம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியணும் ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான ஆக்சிஜன் வேகமாக கவர் தெளிக்கும் ஒரு பிணைப்பு அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணால் ஆக்சிஜன் பக்கத்தில் இருக்க எலக்ட்ரான் இல்லை சல்ஃபரோட எலக்ட்ரான்ஸை இழுக்கும் எலக்ட்ரானை வாங்குகிற தன்மை வாங்குச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்குறதுனால மைனஸ் ஒன்று போடுறேன் ஆக்சினேட் ஆக்சிஜனுக்கு இப்போ சல்ஃப்ட் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துருச்சு ஸோ இதோட ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து எனக்குள்ளே ப்ளஸ் ஒன்று இந்த பிணைப்பை பொறுத்தளவுக்கு இந்த பிணைப்புக்கு வரும் பொழுது அதே மாதிரி தான் சல்ஃபர் கிட்ட எல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை ஆக்சிஜன் கவர் நிறுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து மைனஸ் ஒன்று சல்ஃபர் எலக்ட்ரானை இழந்தனால அதனுடைய ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து ப்ளஸ் ஒன்று இந்த பிணைப்பை பொறுத்து தென் இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கிட்டு பிணைப்பில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது ஸோ பிணைப்பில் சல்ஃபர் கிட்ட ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் ஆக்சிஜன் இழுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆக்சனுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை என்னென்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் சல்ஃபர் கொடுத்துட்டனால இதனுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே சல்ஃபர் சல்ஃபர் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிடித்தான மூலக்கூறு ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் அட்ராக்ஷன் இருக்காது இங்கே எனக்குள்ளே எலக்ட்ரானுடைய கவர் தன்மை வந்து ஜீரோ ஸோ இப்போ சல்ஃபருக்கு அவங்க சல்ஃபருக்கு தான் வந்து ஆக்சினேட்டர் எண் கேட்டிருக்காங்க சல்ஃபருக்கு ஆக்சினேட்டர் எண் என்னென்னா ப்ளஸ் ஒன்று தென் அனதர் ப்ளஸ் ஒன்று தென் ப்ளஸ் ரெண்டு டோட்டலாக சல்ஃபருக்கு ஆக்சினேட்டர் நிலை என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த காம்பவுண்டில் இந்த காம்பவுண்டில் சல்ஃபருக்கு ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் பார்ப்போம் எஸ் டூ ஓ எயிட் டூ மைனஸ் இதில் ரெண்டு சல்ஃபர் இருக்கு எஸ் எஸ் தென் ரெண்டு எஸ் போட்டாச்சு எட்டு ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு எட்டு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எயிட் ஆக்சிஜன் போட்டாச்சு சல்ஃபருடைய இணைதிறன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறாவது தொகுதி ஸோ அதனுடைய இணைதிறன் ஆறு அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு தென் அதே மாதிரி இங்கே அஞ்சு ஆறு மேலே இருக்கக்கூடிய டூ மைனஸ் இங்கே ஒரு ஓ ஒரு மைனஸ் ஏன்னா ஆக்சிஜனுக்கு இணையதளம் வந்து ரெண்டு அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஓ மைனஸ் இதுதான் இதனுடைய ஒரிஜினல் அமைப்பு இதில் அவங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சினேட்டர் எண் என்ன அது ரெண்டு வகையான ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே டி ஆக்சிஜன் டெர்மினல் ஆக்சிஜன்ஸ் பராக்சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சன் ஓ ஓ பராக்சைடில் இருக்கக்கூடிய ஓ ஓ லிங்கேஜ் இன் பிட்வீன் த ஆக்சன் லிங்கேஜ் இதனுடைய ஆக்சினேட்டர் எண் கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் சல்ஃபரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்சனுக்கு எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை வந்து அதிகம் ஸோ சல்ஃபர் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்த இதனுடைய ஆக்சினேட்டரை எண் வந்து ஆக்சனுக்கு ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து மைனஸ் ஒன்று எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறனால சல்ஃபருக்கு ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து ப்ளஸ் இந்த 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 காம்பவுண்டர் சல்ஃபர் டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த கா இந்த பிணைப்பு பொறுத்தளவுக்கு பிணைப்பில் இரட்டை பிணைப்புனால ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறதுனால மைனஸ் ரெண்டு ஆக்சினேட்டர் எண் சல்ஃபருக்கு ப்ளஸ் ரெண்டு தென் இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இரட்டை பிணைப்பு சல்ஃபருக்கும் ஆக்சிஜன் கிடையாது இரட்டை பிணைப்பு இருக்கனால இந்த இரட்டை பிணைப்பு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானே ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆக்சனுக்கு மைனஸ் ரெண்டு சல்ஃபருக்கு ப்ளஸ் ரெண்டு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பிணைப்பை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒற்றை பிணைப்பாக தான் இருக்குது ஆக்சிஜன் கிட்ட ஆக்சிஜன் வந்து சல்ஃபர் கிட்ட வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும்தான் எடுக்கும் ஸோ ஆக்சனுடைய இணைதிறன் வந்து ஆக்சனுடைய ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து மைனஸ் ஒன்று 
இந்த கொஸ்டின் என்னென்னா ஆக்சிஜனுடைய ரெண்டு விதமான ஆக்சிஜன் உள்ளே இருக்குது அப்போ ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சினேட்ரு எண் என்ன அப்படின்னு தான் இப்போ டெர்மினல் ஆக்சனாக இருந்தால் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜனுக்கெல்லாம் பேர் வந்து டெர்மினல் ஆக்சிஜன்ஸ் டெர்மினல் ஆக்சிஜன் இருந்தால் அதனுடைய ஆக்சினேட்ரு எண் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டு இங்கேயும் மைனஸ் ரெண்டு தான் இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு தான் ஸோ டெர்மினல் ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சினேட்ரு எண் வந்து மைனஸ் ரெண்டு இன் பிட்வீன் பெராக்சைல் லிங்கேஜில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுக்கு பெராக்சைல் லிங்கேஜில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுக்கு பெராக்சைல் லிங்கேஜில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சினேட்ரு என் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆக்சன் இந்த ஆக்சன் வந்து ஒரே எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை ஸோ எலக்ட்ரானை புல் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஆக்சினே பெராக்சைல் லிங்கேஜில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுக்கு வந்து ஆக்சினேட்ரு என் வந்து மைனஸ் ஒன்று எந்தெந்த காம்பவுண்டுக்கு நம்மளால் ஆக்சினேட்ரு என் வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியலையோ அதுக்கு வந்து அதனுடைய அமைப்பை எழுதி நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ